உள்ளூர் கிரிக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கீழே உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க பாத்தீங்கன்னா <laughs> 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 ரெண்டு டீமே ஆல்மோஸ்ட் கிட்டத்தட்ட ஒரே வெயிட்டான சீமாக இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட் ஓவர் ஃபஸ்ட் பால் ஃபஸ்ட் ஒன் லவ்லி பால் சைடாமில் போட்டார் டாட் பால் காட்டு மன்னார் கோயில் டீமுக்காக ஓப்பனிங் பால் சக்தி ஸ்ட்ரைக்கில் பாலனி ஃபஸ்ட் பாலிங்க சாரி செகண்ட் பால் வெல் பிளே நல்ல டிஃபென்ஸ் இங்கே சிங்கிள் ராஜ்கமல் ஸ்ட்ரைக்கில் தேர்ட் பால் லவ்லி பால் இங்கே ஒயிட் பால் கொடுத்துருக்காங்க அம்பேர் தேர்ட் பால் ரீபால் இங்கே ஒரு லோட்டாஸாக எடுத்து ஆடியிருக்காரு சான்ஸ் ஃபார் ரெண்டு ரன் ஓடி எடுக்கிறாங்க இங்கே ஃபோர்த் ஒன் வெல் சிங்கிள் லாஸ்ட் டூ மோர் லவ்லி பால் நல்லா ஒரு வைடியாக ட்ரை சிங்கிள் லாஸ்ட் ஒன் இப்போ வரைக்கும் நல்லா ஓவர் இப்போ இனி பவுண்ட்ரீஸ் ஒரு லீடிங் ஏ சான்ஸ் ஃபார் கேட்ச் ஆ லவ்லி கேட்சை பிடிச்சிருக்காருங்க அவர் பிடிக்க வேண்டிய கேட்சை இருப்பார் தடுத்துருப்பார் இந்நேரம் இந்த மாதிரி டைமில் கண்டிப்பாக ஆராய்ச்சி லீவ் இட் கேட்டு அந்த கேட்சை பிடிக்கணும் நல்ல டேக் அண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பவர் பிளே ஓவரை ஒரு விக்கெட்டோடு முடிச்சு கொடுத்துருக்காருங்க வந்துட்டுருக்காரு உள்ள ஆல்ரவுண்டர் விக்கி ஸோ சின்ன மாப்பில் அண்ட் பெரிய மாப்பில் உள்ள அண்ணன் தம்பி பிளட் பிரதர்ஸ் ரெண்டு பேருமே யாஷ் செகண்ட் ஒரு பொறுத்தவரைக்கும் யாஷ் வந்திருக்காரு ஸ்ட்ரைக்கில் பாலனி ஃபஸ்ட் பாலிங்க கேப்பில் போகுது சான்ஸ் ஃபார் குட் ஸ்டாப் அப்படின்னு சொல்லும் போது இங்கே தெளிவாக பிடிச்சி போட்டிருக்காரு சிங்கிள் ஸோ விக்கிக்கு மிஸ்டர் கிரிக்கெட் அப்படின்ற அவார்டு கொடுக்குறாங்க நேமே தான் படி டோர்னமெண்ட்டில் செகண்ட் ஒன் வாழ வர விட்டு அரைய பார்த்தார் டைமிங் மிஸ் ஆயிருக்கு ஒயிடு கொடுத்துருக்காரு அம்பேரிங்க போன பால் ஒரு ஒயிடு செகண்ட் பால் த்ரீ பாலிங்க நல்லா ஒரு கட் ஷாட் சிங்கிள் அகெயின் பாலனி ஸ்ட்ரைக்கில் தேர்ட் ஒன் ஒரு ஸ்விட்ச் ஹீட்டில் மட்டார் நடிச்சிருக்காரு சான்ஸ் ஃபார் ஓய்யோ சரியாக டைம் பண்ணல ரெண்டு ரன் ஓட்டி எடுக்கிறாங்க ஃபோர்த் ஒன் வெல் பிளேடு சிங்கிள் அகெயின் ஃபோர்த் ஒன் சரியா பாடலாம் நினைக்கிறேன் சான்ஸ் ஃபார் சிங்கிள் லாஸ்ட் ஒரு பால் நினைக்கிறேன் இப்போ வரைக்கும் இந்த பவர் பிளேவர் நல்லா போட்டுட்டு இருக்காரு வித்தவுட் இனி பவுண்ட்ரீஸ் லவ்லி பால் எக்ஸலண்ட் ஓவர் தரமான ஒரு ஓவரை போட்டு போயிருக்காரு யாஷ் ரெண்டு ஓவர் முடிஞ்சிருச்சு ஸ்கோர் பதிமூணு ஒரு விக்கெட்டை மட்டும் இழந்துருக்காங்க நெம்மேலி ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் போட்ட சக்தி ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் பிளே ஓவர் ஆறு ரன்ல போட்டார் நினைக்கிறேன் ஸோ அவருக்கு எங்கே மூணாவது ஒரு கொடுத்துருக்காங்க ஸ்ட்ரைக்கில் விக்கி இருக்கிறனால ஸோ கண்டிப்பாக டைட்டான போலர் தான் போட்டு விக்கியோட விக்கெட்டை பிடிக்க பார்ப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வெல் பிளேட் ஆஃப்ல கட் பண்ணி விட்டுருக்காரு ஒரு ஏழு சீவு லவ்லி ஃபீல்டிங் அங்கே யாஷ் இங்கே ரெண்டு ரன் ஓடி எடுக்கிறாங்க செகண்ட் ஒன் வெல் பிளேட் சிங்கிள் தேர்ட் ஒன் ஒரு அரங்கமுடியான ஷார்ட் பால் நல்லா பேக்கப் அங்க ரெண்டு ஓடி எடுக்கிறாங்க பெரிய அவுட் பீல்டுனால பாலை தள்ளி விட்டு தள்ளி விட்டு ரெண்டு புறக்கி எடுக்கிறாங்க ஃபோர்த் ஒன் வெல் பிளேட் அங்கே டபுள் கால் பண்ணியிருக்காரு இங்க 
ஐயோ நல்ல த்ரோ இருந்தாலும் ரன் ரன் வேகமாக ஓலை இருக்காங்க ரன்னிங் பிட்வீன் த விக்கெட் எவ்வளோ பெரிய மேஜர் ரோல் பிளே பண்ணுங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க ஃபிட்னஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கிரிக்கெட் பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் டூ மோர் அகெயின் சான்ஸ் ஃபார் டூ கோயில் <laughs> 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 இது வரைக்கும் எந்த பவுண்டரியும் பதிவு செய்ய விடலாம் அப்போ உங்கள் பவுலிங் என்ன இப்போ பார்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக பேட்டிங்கும் நல்லா வச்சுருக்காங்க நினைக்கிறேன் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச கொஞ்சம் பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க அந்த டீமில் ஜெகா பவன்ற மாதிரி ஸோ கண்டிப்பாக இவங்களுக்கு ஸ்கோர் பத்தாது அவங்க கண்டிப்பாக திருப்பி அடிப்பாங்க பேலன்ஸ் இருக்க நாலு ஓவரில் அட்லீஸ்ட் ஒரு நாற்பது ரன்னாவது ஆடி டீசெண்டான ஸ்கோரை டிஃபண்டபுளான ஸ்கோரை செட் பண்ணால் தான் அவங்க கண்டிப்பாக பந்து போட முடியும் ஸோ பார்க்கலாம் எங்கேருந்து அடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னு காட்டு மன்னார் கோயில் டீமுக்காக ஃபோர்த் ஓவர் பொருந்திருக்கார் ஷங்கர் ஸ்ட்ரைக்கில் பாலனி ஸோ சங்கர் ஒரு லெஃப்ட் ஆம் அரௌண்ட் விக்கெட்லேருந்து போட போகிறார் பழனிக்கு ஸோ லெஃப்ட் ஆம் அரௌண்ட் விக்கெட்லேருந்து போட்டால் பேட்ஸ்மேனுக்கு கொஞ்சம் லேக் ஆஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்கும் நேச்சுரல் டிவிஷனில் பால் குத்தி வெளியே திரும்பும் சில பேர் அவங்களாவே திருப்புவாங்க திருகி திருகி விட்டு என்ன பண்ணுறாரு பார்க்கலாம் சங்கரிங்க ஃபஸ்ட் பால் வெல் பிளேடு ஒரு வைடு யாக்க ட்ரை பண்ணியிருக்காரு ஸோ விக்கி அவரோட ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் மேட்ச்சில் ஃபஸ்ட் உள்ள வந்த முதல் பாலே ரன் அவுட்டை வெளியாகி போனார் ஹார்ட் லேக்கில் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறான்னு பார்க்கலாம் அந்த மேட்சுக்கு சேர்த்து இந்த மேட்ச் அடிக்கிறாரான்னு ரெஸ்பான்சிபிளாக அம்பேர் கார்டு காட்டிகிட்டு இருக்கும்போது பவுலர் ரன் அப்பு வந்துட்டார் செகண்ட் ஒன் லவ்லி பால் ஒரு ஸ்லோயர் யாக்கராக தூக்கி போட்டிருக்காரு சிங்கிள் அகெயின் தேர்ட் ஒன் ஐயோ தெளிவாக காலை போட்டிருக்காரு இல்லை மிடில் ஸ்டெம்லேயே திட்டம்னு விழுந்துருக்கோம் ஃபோர்த் ஒன் ஆஃப் சைடு ஒரு ஃபுல் டாஸு அதை தூக்கி விட்டு போயிருக்காரீங்க சிங்கிள் அகே லாஸ்ட் டூ மோர் ஐயோ சுவிட்சிட்டுக்கான ட்ரை இங்கே அகெயின் மிஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ணனும் மிஸ் பண்ணியிருக்காரு தம்பியும் மிஸ் பண்ணியிருக்காரு சுவிட்சிட்ட டாட் பால் அகெயின் லாஸ்ட் ஒன் மோர் லவ்லி ஓவர் எக்ஸலண்ட் ஓவர் ஸ்லோ ஏரா ஃபிளைட் பண்ணி தூக்கி போட்டிருக்காரு இந்த ஓவர்லையும் எந்த பவுண்டரியும் வரல இது வரைக்கும் எந்த பவுண்டரியும் பதிவு செய்யல நிம்மேலி செம்மையாக போட்டு ட்ரெக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சொல்லலாம் நாலு ஓவர் முடிஞ்சு ஸ்கோர் இருபத்தி ஆறு ஒரு விக்கெட் லூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நிம்மேலி நிம்மேலி அவங்களோட போன மேட்ச்லேயும் நாலு ஓவர் முடிஞ்சப்போ இருபத்தி எட்டு தான் ஆடிருந்தாங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் அந்த அளவுக்கு ஸ்கோர் வரல ரிஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னே சொல்லலாம் ஸோ பார்க்கலாம் பாலை விட அதிகமாக ஸ்கோர் ஆடி செட் பண்ணால் மட்டும்தான் அவங்களால திருப்பி கான்ஃபிடண்ட்டாக பந்து போட முடியும் ஏன்னா ஆப்போனர் டீமில் நல்ல பேட்டிங் இணைப்பு இருக்குது பவுலிங் இணைப்பு பற்றி சொல்லவே தேவையில்லை வேறு லெவலில் போட்டுருக்காங்க இப்போ வரைக்கும் ஃபிஃப்த் ஓவர் போடுறதுக்கு சூர்யா வந்திருக்காரு ஸ்ட்ரைக்கில் பலனி இருக்காரு ஸோ இந்த ஓவர் ஆதரவு பவுண்டரி வருதான் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் சக்தி <laughs> 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 ஸோ இது வரைக்கும் எந்த பவுண்டரியும் வரல விக்கி உள்ளே இருக்கார் செம்ம ப்ரெஷராக ஃபீல் பண்ணுவார் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ஓவரில் ஃபஸ்ட் பாலே விக்கெட்டோட ஸ்டார்ட் பண்ணார் சூர்யா தேர்ட் ஒன் ஸோ கமெண்ட்ரியில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது வந்து பவுலிங்க்கு சாதாரணமான பிச்சுன்னு சொல்கிறாங்க நடந்த மூணு மேட்சும் அப்படி தான் நடந்திருக்கு லவ்லி பால் தரமான ஒரு யாக்கர் சான்ஸ் ஃபார் டூ சான்ஸ் ஃபார் ரன் அவுட் ரெண்டு ரன் ஓடிருக்கிறாங்க ஸோ நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் மொதல் மூணு மேட்சும் பிளேயிங் செகண்ட் தான் அந்த மேட்சை வின் பண்ணிருக்காங்க சாரி பிளேயிங் ஃபஸ்ட்டு தான் அந்த மேட்சை வின் பண்ணியிருக்காங்க சேசிங் பண்ண முடியாமல் மூணு மூணு டீமே தோத்துருக்காங்க இங்கே ஸோ அந்த சாரி நாலு மேட்ச்சு அந்த நாலு மேட்ச்சில் இவங்க மேட்ச் ஒரு மேட்ச்சு நிம்மேலி அவங்களும் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் மேட்சை ஃபஸ்ட் பேட்டிங் மேடி தான் வின் பண்ணாங்க ஃபோர்த் ஒன் ஓய்யோ நோ பால் கொடுத்துருக்காரு அம்பேர் இங்கே நான் ஸ்டிக்கில் விட்டார்னு நினச்சேன் பாலை 
உடம்புல பட்டு பால் கீழே விழுந்திருக்கு ஸோ இது டாட் பால் நான் ஓவர் ஸ்டெப்பு நோ பால் கொடுத்துருக்கேன் ரம்பேரிங்க போன பால் ஸ்டிக்கில் தான் விழுந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த பால் ஃப்ரீட் பால் சான்ஸ் ஃபார் அகெயின் ஒரு நோபால் கொடுத்துருக்காரு அம்பேரிங்க அகெயின் ஒரு ஃப்ரீ கொடுத்துருக்காங்க நோபால் மேபி ஒரு ப்ரெஷராக இருக்கலாம் ப்ரெஷரோட வெளிப்பாடாக இருக்கலாம் மேபி இந்த டோர்னமெண்ட்டில் ஸ்கூப் பேட் அலவுட் இல்லைன்றனால பேட்ஸ்மேன்லாம் ஸ்ட்ரகிள் ஆகிறலாம் என்னென்னு தெரில போன மாதிரி சங்கரும் காமராஜும் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பழைய பிளேயர்ஸ் என்றால் நல்லா அழகாக ஆடிட்டாங்க ஸ்கூப் பேட்டில் அது மட்டும்தான் பெரிய ஸ்கோர் போச்சு ஃப்ரீட் பாலிங்க சரியாக கனெக்ட் பண்ண முடியல பேட்டில் முடியுது <laughs> அஞ்சு ஓவர் முடிஞ்சு ஸ்கோர் நாற்பது ரெண்டு விக்கெட் லூஸ் பண்ணிருக்காங்க நெம்மேலி அந்த டாட் பால் தானே ஸோ அகெயின் சங்கர் வந்திருக்காரு ஆறாவது ஒரு போட ஸ்ட்ரைக்கில் ஷேக் ஃபஸ்ட் பால் ஒரு நாங்கள் சரியாக ரெக்கார்ட் பண்ணல ஒரு சுவிட்சிட்டுக்கான ட்ரை மிஸ் பண்ணியிருக்காரு நல்ல பேக்கப் அங்க பைஸ்ல ஒரு ரன் ஓடிருக்காங்க வெளியே போயிருக்கும் நல்ல ஷாட் சான்ஸ் ஃபார் ஐயோ தடுத்து போட்டுருக்காருங்க உள்ள அம்பையர் டிசன் யோசிச்சு கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு ஓட்டர் மட்டும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உண்மையிலே அவங்க டீமுக்காக நாலு ரெண்டு சேவ் பண்ணி கொடுத்துருக்காருன்னு சொல்லலாம் செம்ம ஃபீல்டிங் நல்ல ஷாட் சான்ஸ் ஃபோர் இறங்கி போனது கொஞ்சம் ஏக்கர் லட்சத்துல வந்துருச்சு ஓய்யோ நாட் அவுட் கொடுத்துருக்காரு லோட்டாசா வாங்கி அடிச்சிருக்காருங்க ஐயோ முடியல அவரால் பிடிக்கங்க முன்னாடி போயும் தடுக்க முடியாது பின்னாடி வந்து பிச்சா விட்டும் தடுக்க முடியாது அதனால இங்க பவுண்டரி வந்திருக்கு ஷேக் பேட்ல இருந்து முதல் பெரிய சாரி முதல் பவுண்டரி வருதுங்க ஆறு ஓவர் முடிஞ்சிருச்சு ஸ்கோர் ஐம்பத்தி ஒன்னு மூணு விக்கெட் லூஸ் பண்ணிருக்காங்க இங்க நெம்மேலி கடைசி ஒரு ஓவர் இருக்கு பத்திரம் ஆடுறாங்களா பார்க்கலாம் ஸோ லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் ஓவர் போடுறதுக்கு பவன் வந்திருக்காரு பவனை நம்ம ஆல்ரெடி சில மாஸ்கார் சிசி டோர்னமெண்ட்ல பார்த்தோம் ஸ்ட்ரைக்ல அரவிந்திருக்காரு ஃபர்ஸ்ட் பாலிங்க ஸ்லோயரா ஃபிளைட் பண்ணி தூக்கி போட்டிருக்காரு டாட் பாலிங்க செகண்ட் ஒன் லவ்லி பால் ஓயிட் கொடுத்துருக்காரு அம்பேர் சாரி இல்லை கொடுக்கல பேக் டு பேக் டாட் பால் சிங்க தேர்ட் ஒன் மகேஷ் <laughs> சரியா பாடல ஒரு டாப் ஏஜிங் சான்ஸ் ஃபார் கேட்ச் லவ்லி டேக்கன் சோ வருஷே நிமேரியா அவங்க விக்கெட்டை லூஸ் பண்ணிட்டே இருக்காங்க 
பவன் ஒரு தரமான ஓவரை போட்டுட்டு இருக்காரு சொல்லலாம் இப்போ வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் நாலு பால் எந்த ரனும் வரல இத்ரீஸ் வந்திருக்காரு நியூ பேட்ஸ்மேன் உள்ள த்ரீஸ் போன மேட்சில் அவங்க டீமுக்காக ரெண்டு சிக்ஸ் அடிச்சிருந்தாரு சப்ரைசிங் லாஸ்ட் இறக்கி விட்டுருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேத்தையுமே ஒரு டாட் பாலிங்க ஸோ உள்ள இருக்க ரெண்டு பேட்ஸ்மேன் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க டீமுக்காக போன மேட்சில் சிக்ஸஸும் பவுண்ட்ரிஸும் அடிச்சிருந்தாங்க ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரையுமே ஒரு லோ பேட்டிங் ஆர்டரில் இறக்கி விட்டுருக்காங்க பின்னாடி இறக்கி விட்டுருக்காங்கன்னே சொல்லலாம் கொஞ்சம் முன்னாடி இறக்கி விட்டுருக்கலாமோனு தோணுது பர்சனலாக ஸோ பார்க்கலாம் மேட்சோட சுச்சுவேஷன் புரிஞ்சு தான் கேப்டன் இறக்கி விட்டுருப்பாரு லாஸ்ட் ஒன் பால் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் லவ்லி ஓவர் லவ்லி ஓவர் ஸ்டிக்ல விழுந்திருக்கு இந்த பால் மெய்டன் ஓவர் போட்டு ரெண்டு விக்கெட் எடுத்து கொடுத்துருக்காரு இந்த ஓரில் மூணு விக்கெட் விழுந்திருக்கு அதில் ஒரு ரன் அவுட்டு ஸோ இந்த மேட்சை காட்டுமனார் கோயில் வின் பண்ணுறாங்கண்ணா கண்டிப்பாக பவன் ஒரு மெயினான ஆளாக இருப்பார் அதில் அவர் கான்ட்ரிபியூஷன் அதிகமாகவே இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ ஏழு ஓவருக்கு ஐம்பத்தி ஒரு ரன் ஆடியிருக்காங்க ஐம்பத்தி ரெண்டு ரன் டார்கெட்டாக செட் பண்ணியிருக்காங்க காட்டு மன்னர் கோயில் அணிக்காக நெம்மேலி கடைசி ஒரு ஓவரில் ஆறுக்கு ஆறு ஆடி இருந்தாலுமே அவங்க ஐம்பத்தி எட்டு ரன் ஆடிருப்பாங்க அது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஃபண்டபிள் டார்கெட்டாக இருந்திருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் கான்ஃபிடண்ட்டாக பால் போட்டிருப்பாங்க ஸோ இந்த டார்கெட் கொஞ்சம் எழுத்துக்காக பறிச்சுக்கன்ற மாதிரி தான் இருக்குது இருந்தாலும் இன்றைக்கி டேயை பொறுத்த வரைக்கும் மொதல் நாலு மேட்சுமே பேட்டிங் ஃபஸ்ட்டு தான் வின் பண்ணியிருக்காங்க சேஸிங் யாரும் வின் பண்ணலை ஸோ அதை ஒரு பெரிய நம்பிக்கையாக எடுத்துக்கிட்டு அந்த கான்ஃபிடண்ட்டாக உள்ளே வந்திருப்பாங்க ஸோ ஸ்ட்ரைக்கிங்கில் ஜெகா இருக்காரு ஜெகா அவங்க ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் மேட்சாக செம்மையாக ஆடி கொடுத்துருக்காரு ரெஸ்பான்சிபிளாக ஒரு ஓவரில் மட்டும் மூணு சிக்ஸ் அடிச்சிருக்காரு முப்பத்தி ரெண்டு ரெண்டு விக்கெட் அடிச்சிருக்காரு ஸோ கண்டிப்பாக இந்த பிச்சுக்கு பழக்கப்பட்டிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் ரெஸ்பான்சிபிளாகவும் ஆடுவார் நிறைய இடத்துல பார்த்துருக்கோம் விக்கி வந்திருக்காரு ஆல்ரவுண்டர் விக்கி மிஸ்டர் கிரிக்கெட் அவார்டு வாங்க போகிற விக்கி இந்த டோர்னமெண்ட்டில் அவருக்கு பந்து போட ஃபஸ்ட்டு பவர் பிளேவர் போல விக்கி டு ஜெகா திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபஸ்ட் ஒன் ஹெல் பிளேடு ரெண்டு ஹோலில் லாங் ஆஃப் உள்ளே வச்சுருக்காங்க மிடா மிட் ஆஃபில் செகண்ட் ஒன் நல்ல ஷார்ட் லாங் ஆஃப் தலைக்கு மேலே ஒரு குவாலிட்டி ஷார்ட் இங்கே நண்பர் வினோத் புரா இருந்த பால் இருக்க ஸோ முதல் பவுண்ட்ரி ஜெகா பேட்டில் வந்து இருக்கு ஒரு டாப் குவாலிட்டி ஷார்ட் இங்கே ஸோ நான் சேகர் மரஸ்டார் இங்கே ஸ்விட்ச் ஹிட்டில் கையிலே போயிருக்கு இங்கே சிங்கிள் ஓடி இருக்கிறாங்க ஸோ நான் சேகர் வந்து அமுல் இப்போது ஸ்ட்ரைக்கில் வந்திருக்காரு ஸோ அகைன் நான் சேகர் இங்கே மறைக்கிறாங்க கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது நல்ல ஷாட் ஒரு பெரிய ஷாட்டுக்கு போயிருக்காரு சான்ஸ் ஃபார் தடுத்துட்டாருங்க ஸோ பால் நின்றுச்சுனா சொல்லலாம் இங்கே ரெண்டு ரன் ஓடி இருக்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாலுமே அடிக்கக்கூடிய ஒரு பால் தான் அதை பார்த்து வச்சுக்கிட்டாரு இதே பால் தான் கண்டிப்பாக லாங் ஆஃப் தலைக்கு மேலே அடிச்சிடணுன்ற மாதிரி ஸோ அதே பாலை போடவும் கண்டிப்பாக தூக்கி அடிச்சிட்டாருங்க ஜெகா கரெக்டான இடத்துல போடலன்னு சொல்லலாம் வித்து கொடுத்து போட்டார் இன்னும் கொஞ்சம் பேக்கிங் லெந்தில் போட்டிருந்தா மிட் ஆஃபில் மாட்டிருப்பாரு லாஸ்ட் டூ அரவுண்ட் விக்கெட் மாதிரி போட்டிருக்காருங்க நல்ல ஃபீல்டிங் இங்கே ஷேக் ரெண்டு ரன் ஓடிருக்கிறாங்க நல்ல த்ரோ லாஸ்ட் ஒன் டாட் பால் லவ்லி பால் அரவுண்ட் விக்கெட்டில் இருந்து வைடி ஆக்கர் போட்டிருக்காரு சரியான பால் ஒரு ஓர் முடிஞ்சு ஸ்கோர் ஒன்பது விக்கெட் அதை லூஸ் பண்ணல காட்டு மன்னார் கோயில் ஒரு குட் ஸ்டார்ட்ன்னு சொல்லலாம் விக்கெட் அதை லூஸ் பண்ணாமல் ஃபஸ்ட்டு பவர் பிளே ஓவராக பாலுக்கு மேலே ஆடிருக்காங்க ஸோ டீசெண்டாக இப்படி ஆனாலே போதும் ஒரு ஓவருக்கு ஏழு ஏழு ஆனாலே வின் பண்ணிடுவாங்க மேட்சை செகண்ட் ஓவர் போடுறதுக்கு நவீன் வந்திருக்காரு நவீன் பாபு ஸ்ட்ரைக்கில் ஜெகா இருக்காரு ஜெகா ஒரு ஆல்ரவுண்டு இந்தியா ஃபுல்லாகவே ஆடக்கூடிய ஒரு பேன் இண்டியா பிளேயர்னே சொல்லலாம் எல்லா டோர்னமெண்ட்ஸும் ஆடிட்டுருக்காரு மேக்ஸிமம் ஆந்திராவில் ஆடுவார் மும்பையிலேயே ஆடுவார் ஸோ அவர் சென்சிபிள் பேட்ஸ்மேன் ஜெகா நவீன் ஒரு வேரியேஷன் போலர் ஃபஸ்ட் ஒன் வெல் பஹோல் அவர் ஒரு பாலை எதிர்பார்த்து நின்னார் அந்த பாலை போடலை நவீன் நல்ல பவுலிங் ஃபஸ்ட் பாலே கான்ஃபிடண்டாக டாட் பாலோட செட் பண்ணியிருக்காரு செகண்ட் ஒன் ஜெகாவை அடிக்கடி இந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம் அடிக்கடி சுச்சி ட்ரை பண்ணுவார் தேர்ட் ஒன் வலிச்சு அடிச்சிருக்காரு எங்கேயோ போயிருக்கு இந்த பால் ஸோ இந்த இன்னிங்ஸோட முதல் பெரிய ஆறு ஜெகா பேட்டில் இருந்து வந்திருக்கு போன மேட்சையும் அவங்க டீமுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் ஆடி கொடுத்தாரு
ஒரு ஆறுக்கு அப்புறம் நல்லா கம்பேக் கொடுத்துருக்காருன்னு சொல்லலாம் நவீன் லாஸ்ட் டூ அகெயின் ஒரு குட் ஷாட் ஒன் பவுண்ட்ஸில் ஒரு பவுண்ட்ரி இங்கே இன்னும் கொஞ்சம் போயிருந்தா அதுவும் ஆறாயிருக்கும் இந்த ஓரில் வரைக்கும் பத்து ரன் வந்துருக்கு லாஸ்ட் ஒன் காட்டுமன்னார் கோயில் செம்ம ரிதமில் இருக்கார் இங்கே ஜெகா ஸோ இங்கேருந்து கம்பே கொடுக்குறது மேபி கஷ்டம் இருந்தாலும் அவங்க மனசு விடாமல் கண்டிப்பாக கம்பே கொடுக்க ட்ரை பண்ணும் ஒரு ரெண்டு ஓவர் நறுக்குன்னு பிடிச்சி போட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லைனா குயிக்காக ஒரு ரெண்டு கிட்டே பிடிச்சாலும் அது அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேர்ட் ஓவர் போகிறது சதீஷ் வந்துருக்கா சதீஷ் போன மேட்ச் அவங்க டீமுக்காக ரொம்ப நல்லா போட்டு கொடுத்தாரு பார் பிளே ஓவர்ஸ் முடிஞ்சிட்டனால அந்த அளவுக்கு கான்ஃபிடென்ட் ஆடுவாங்களான்னு தெரில மேபி கீழே ஆடலாம் ஏன்னா பால் டு பால் தான் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் லவ்லி பால் அரௌண்ட் விக்கெட்டில் இருந்து போடுறாரு டாட் பாலிங்க ஃபஸ்ட் பாலே செகண்ட் ஒன் நீங்க சரி அப்பாட்ல வேக்கிங்ல இருந்து வரைக்கும் போயிருக்காரு நல்லா த்ரோ சிங்கிளிங்க தேர்ட் ஒன் வெல் பிளேட் ஓடல ஸோ டாட் பாலிங்க ஸோ மேட்சோட பொசிஷன் எப்படி இருந்தாலும் சரி அவங்க வின் பண்ண தான் போகிறாங்கன்னு தெரிஞ்சாலும் சரி அவங்களை வந்து ஈஸியாக வின் பண்ண விடாது கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டால் வின் பண்ண விடணும் இந்த ஆங்கிள்லேருந்து எடுக்கிறதுனால அவர் நான் சேர்க்கிற மறைச்சிக்கிறாங்க அடிக்கடி ஃபோர்த் பாலிங்க இது வரைக்கும் மூணு பாலில் ஒரே ரெண்டு ரெண்டு போட்டிருக்காரு நல்ல ஷா கேப்பில் போகுது யா ரன் அவுட்டாங்க நினைக்கிறேன் அவுட்டு கொடுத்துருக்காரு அம்பேரிங்க ஸோ இங்கே ஒரு லேக் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் ஃபஸ்ட்டு பிரேக் த்ரூ எடுத்து கொடுத்துருக்காருன்னே சொல்லலாம் ஃபீல்டர் நல்ல த்ரோ ஸோ ஷேக் அவர்கிட்ட போன எல்லா பாலுமே நல்ல த்ரோ எடுத்துருக்காரு இங்கே கீப்பருக்கு முதல் விக்கெட்டை லூஸ் பண்ணுறேன் நான் காட்ட மாட்டேன் நியூ பேட்ஸ்மேன் வசந்த் உள்ள ஒன் டவுனில் ஸோ நல்லா ஓரம் அமைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ வரைக்கும் லாஸ்ட் டூ பால்ஸ் மோர் வெல் பிளேட் பெரிய அவுட் ஃபீல்டு பாலை தள்ளி விட்டு போயிருக்காரு ஜ <laughs> 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 லவ்லி பால் அரௌண்ட் விக்கெட்லேருந்து செம்ம ஸ்பீட் போட்டார் அந்த பாலை இவ்வளோ ஓர் முடியுது நல்ல ஒரு கம்பேக்கிங் ஓரம் அமைஞ்சிருக்கு வித்வுட் எனி பவுண்ட்ரிஸ் ஓரம் பிடிச்சி போட்டிருக்காரு மூணு ஓவர் முடிஞ்சு ஸ்கோர் இருபத்தி எட்டு ரெண்டு விக்கெட் லூஸ் பண்ணியிருக்காங்க காட்டு மன்னார் கோவில் இந்த ஓவரை போட்ட சதீஷ் ரெண்டே ரனில் போட்டு வந்திருக்காரு உண்மையிலே நல்ல ஒரு கம்பேக்கிங் ஓரம் அமைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லலாம் சாரி மூணு ரனில் போட்டிருக்காரு இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை அவங்க பால் டு பால் தான் ஆனும் ஜெகா உள்ளே இருக்க வரைக்கும் கண்டிப்பாக மேட்ச் ஆனில் தான் இருக்கும் ஸோ ப்ரெஷர் எல்லாமே நெம்மேலியை பொறுத்த வரைக்கும் தான் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு ஓரை பிடிச்சி போட்டால் மேபி மாற சான்ஸ் இருக்குது அதில் ஒரு ஓர் பிடிச்சி போட்டாங்க இன்னும் ஒரு ஓரை பிடிச்சி போட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக மேட்ச் கொஞ்சம் ப்ரெஷராக போகும் அல்லது ஜெகாவோட விக்கெட் எடுத்தாங்கனாலும் ப்ரெஷராக போகும் அகெயின் ஃபஸ்ட் பவர் பிளே ஓவர் போட்டால் விக்கி வந்திருக்காரு விக்கி அந்த ஓவரை ஒம்பது ரனில் போட்டார்னு நினைக்கிறேன் ஸ்ட்ரைக்கில் ஜெகா ஃபஸ்ட் பாலிங்க இறங்கி போனார் சரியாக கனெக்ட் ஆகல பேட்டில் சிங்கிள் ஸோ இன்னும் இருபத்தி மூணு பால் இருக்குது இருபத்தி மூணு ரன் ஆடணும் செகண்ட் ஒன் லவ்லி பால் சிங்கிள் பிளே பண்ணுற மைண்ட் செட் ஸோ பால் சரியாக கெஸ்ட் பண்ணல வைடியாக்கரில் போட்டிருக்காரு தேர்ட் ஒன் வெல் பிளேட் டீசெண்டாக கீழே தள்ளிட்டு போயிருக்காரு பால் டு பால் தான் ஸ்கோர் இருக்கிறதுனால அதிகமாக டாட் பால்ஸ் போட்டால் தான் பேட்ஸ்மேன் ப்ரெஷரில் பேட்டை விடுவாங்க பேட்டை விட்டால் தான் விக்கெட்டே விழுகும் ஸோ எந்த டீம் எதை கரெக்டாக பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம் ஃபோர்த் ஒன் தப்பான பால் பால உடச்சு போட்டாரு அங்க அனாமத்தா ஒரு பவுண்டரி வந்திருக்கு ஜெகா பேட்ல இருந்து இன்னொரு பவுண்டரி லாஸ்ட் டூ ஒரு இன்சைடு எஜ் பேட்ஸ்மேனுக்கு சாரி கீப்பருக்கு பின்னாடி பிச்சுக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கு பால் அங்க ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க இங்க ரெண்டு ரன் ஓடி எடுக்கிறாங்க லாஸ்ட் டூ லாஸ்ட் ஒன்னான்னு சரியா தெரியல 
நல்லா ஷார்ட் சுவிட்ச் வீட்டில் அடிச்சிருக்கா நீங்க ஃபீல்டரா வைக்கல அவங்க நல்லா ஸ்டாப் ரெண்டு ரன் ஓடிருக்கிறாங்க பேக் டு பேக் ரெண்டு டூ இங்க ஓடிருக்காங்க ஸோ ஒரு பவுண்டரி வந்திருக்கு எட்டு ரனுக்கு மேல வந்திருக்கு இந்த ஓவர்ல நாலு ஓவர் முடிஞ்சிருச்சு ஸ்கோர் முப்பத்தி எட்டு ரெண்டு விக்கெட்டை லூஸ் பண்ணிருக்காங்க இங்க காட்டு மன்னார் கோயில் இன்னும் ரெண்டு ஓவர் இருக்கு சாரி இன்னும் மூணு ஓவர் இருக்கு அதை நாலு ஆடணும் அகெயின் சதீஷ் வந்திருக்காரு மூணு ஏ ரன்ல போட்ட சதீஷ் பதினெட்டுக்கு பதினாலு ஆடணும் இந்த ஓவரும் இது அடுத்த ஓவரும் குரூஷியலா இருக்கும் லவ்லி பால் ஃபர்ஸ்ட் பால் இங்கே டேட் பாலோட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு சதீஷ் அவரோட போன ஓவரையும் முதல் பால் டேட் பால் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணார் பதினெட்டுக்கு பதினாலுன்ற இடத்துல இந்த ஓவரும் இது அடுத்த ஓவரையும் கண்டிப்பாக பிடிச்சே போடணும் அப்படி இல்லைனா ஒரு ஓவர் பேலன்ஸ் வச்சு அடிச்சிருவாங்க பார்க்கலாம் யார் அவங்க வேலையை கரெக்டாக பார்க்குறாங்கன்னு செகண்ட் ஒன் லவ்லி பால் அகெயின் ஒரு டாட் பால் தெளிவாக எடுத்து வந்து வைடியா கரில் போட்டிருக்காரு ஸோ போன மேட்சில் இருந்தே நல்லா போட்டுட்ருக்காரு பதினாறுக்கு பதினாலு போன ஓவர்ல அந்த விக்கி ஓவர்ல ஒரு பவுண்டரி வந்துச்சு அந்த பவுண்டரி வரலன்னா கண்டிப்பா இப்ப கொஞ்சம் பிரஷரா இருந்திருக்கும் தேர்ட் ஒன் பிளேயர் கையில போயிருக்கு நல்ல டேக்கணுங்க சாரி அந்த அளவுக்கு சரியா கவர் பண்ண முடியல அதேமே உள்ள நின்று வீடியோ எடுக்க அலவுட் இல்லை ஸோ அதனால வெளியிலேருந்து எடுக்கிறோம் நமக்கு தான் இங்கே ஸ்ட்ரைட்டில் சாரம் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் வந்துட்டு ஸ்ட்ரைட் நம்பர் கரெக்டாக மறைக்கிறார் பேட்ஸ்மேனை அதனால் வந்து கீழே நின்று எடுக்கிறோம் அடிக்கிற வெயிலுக்கு எதை சரியாக கவர் பண்ண முடியல எங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு கேமரா ஹேண்டில் பண்ணி பழக்கமே இல்லை ஸோ இருந்தாலும் எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு மேக்ஸிமமாக கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறோம் உங்களுக்கு பிடிக்கலைனா கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே பேட்ஸ்மேனா ஷங்கர் வந்திருக்கார் உள்ள பவுலிங் போட்டார் லெஃப்ட் ஹேண்ட் அரவுந்து விக்கெட்டில் இருந்து அவர் வந்திருக்கார் இங்கே உள்ள இப்போ வரைக்கும் நல்லா ஓவராக போயிட்டுருக்கு ஃபோர்த் ஒன் லவ்லி பால் அகெயின் தட் பால் சூப்பராக போட்டுட்ருக்காரு ஓவரை இப்போ வரைக்கும் கிளாஸ் டூ பால்ஸ் மோர் இந்த ஓவர்லேயும் விக்கெட் எடுத்து குமிச்சிக்கிட்டு இருக்காரு தள்ளிட்டு போயிருக்காரு ரீசெண்டா சிங்கிள் ஸோ பதிமூணுக்கு பதிமூணு சதீஷ் போட போகிற லாஸ்ட் பால் இந்த மேட்சில் ஜெகா ஸ்ட்ரைக்கில் இருக்கார் இந்த பால் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாலாக இருக்கும் சிங்கிள் எடுத்து ஸ்ட்ரைக் வைக்கிறாரா இல்லை பெரிய ஷாட்டு போகிறாரான்னு பார்க்கலாம் லவ்லி பால் எக்ஸலன்ட் பால் எடுத்துகிட்டு போய் யாக்கரணத்தில் போட்டிருக்காரு தரமான ஒரு ஓரம் போட்டு கொடுத்துருக்கான்னு சொல்லலாம் ஸோ சதீஷ் ஒரு எக்ஸலன்ட் ஸ்பெல் போட்டு போயிருக்காருன்னு சொல்லலாம் அவரோட ஸ்பெல்லில் நாலே ரனில் போட்டிருக்காரு ரெண்டு ஓவர் போட்டு நாலு ரன் தான் கொடுத்துருக்காரு ஒரு விக்கெட் எடுத்துருக்காரு அவர் ஓரில் அந்த ரெண்டு ரன் அவுட்டும் ஆச்சு ஸோ நான் சொன்னேன் கண்டிப்பாக ரெண்டு ஓவர் அல்லது மூணு ஓவர் பிடிச்சி போடணும்னு அந்த ரெண்டு ஓவரையுமே அவர் தான் பிடிச்சி போட்டிருக்காரு ஸோ மேட்ச் ஓவர்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஓவர் போடுறதுக்கு ஷேக் வந்திருக்காரு ஷேக் அவங்க மேட்ச் அவங்களுடைய ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் மேட்சில் லாஸ்ட் ஓவர் போட்டார் ஃபஸ்ட் பாலிங்க வெல் பிளேயர் கீசன் டிசெண்டாக கீழே தள்ளி போயிருக்காரு எண்டு மாற்றி கொடுத்துருக்காருன்னு சொல்லலாம் ஜெகாவுக்கு ஸோ ஜெகா இப்போ ஸ்ட்ரைக்கில் இதுதான் அந்த மேட்சில் இன்ட்ரெஸ்டிங் பாட்டாக இருக்க போகுது கண்டிப்பாக இவர் போடுறதோ மேட்ச் ஓவர் அவர் இருக்கிறதோ ஸ்ட்ரைக்கில் ஓப்பனிங்கில் இருந்து இருக்காரு மூணு விக்கெட் போனாலும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கார் நிறைய பவுண்டரி அடிச்சிருக்காரு பதினொன்றுக்கு பன்னெண்டு ஆடணும் என்ன பண்ணுறான்னு பார்க்கலாம் ஜெகா கையில போயிருக்கு வெளியே போறாரு டெம்ப் லூஸ் பண்ணிருக்கான்னு சொல்லலாம் ஓரில் ஒரே ரன் தான் வந்துச்சு அதனால எல்லா பிரச்சனையும் தலைக்கு மேல போயிருக்கு அதன் காரணமாக இந்த மொத பாலை சுத்தி விக்கெட்டை லூஸ் பண்ணிருக்காரு பன்னெண்டுக்கு பதிமூன்று நிலைமையில மொத மூணு பால் சாரி மொத ஆமாம் மொதல் ரெண்டு பாலுக்கு ஒரே ரன் தான் வந்திருக்கு இப்போ பத்துக்கு பன்னெண்டு ஆடணும் மெயினான விக்கெட் வெளியே போயிடுச்சு இருந்தாலும் பத்து பாலில் ஒரு சின்ன பவுண்டரி வந்தால் கூட மேட்ச் மாறிடும் ஸோ சதீஷை தவிர இன்னும் யாராச்சும் ஒருத்தர் ஓவரை பிடிச்சி போட்டிருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த அளவுக்கு ப்ரெஷர் ஆகிருக்காது இன்னும் கொஞ்சம் டைட்டாக போட்டிருக்கலாம் ஸோ இன்னமுமே நெம்மேலி அணிக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஓனோ பவன் வந்திருக்கார் உள்ள நான் பவன் இருக்கிறத மறந்துட்டேன் அவர் ரீசெண்டாக பேட்டில் ஆடக்கூடிய பேட்ஸ்மேன் பெரிய ஷாட் ஆடுவார் தேர்ட் ஒன் லவ்லி பால் எடுத்துட்டு வந்து வைட் ஏக்கரில் போட்டிருக்காரு ரெண்டு பிளேயர்ஸும் முட்டி இருக்கிறாங்க ரெண்டு பேர் மேலுமே தப்பு இல்லை இங்கேங் பவன் சேலமோட ஆஸ்கார் சிசி நடத்தின டோர்னமெண்ட்டில் ரொம்பவே இம்ப்ரெசிவாக ஆடினார் நிறையா பவுண்டரிஸ் அவர் பால் பாலில் இருந்து பேட்டில் இருந்து பார்த்தோம
லவ்லி செம்மையாக போட்டிருக்காரு ஓர் இப்போ வரைக்கும் ஃபோர்த் ஒன் லஸ்ட் த்ரீ பால்ஸ் மோர் முக்கியமான கடைசி மூன்று பந்துகள் வெல் பிளேடு சிங்கிள் அகெயின் ஃபிஃப்த் ஒன் லவ்லி பால் அகெயின் ஒரு பைடியாக ட்ரை பண்ணியிருக்காரு பேட்டோட பாட்டமில் பட்டு உரசிட்டு போயிருக்கு பால் அதனால இங்கே உரன் ஓடிருக்காங்க மேட்ச் ஓவர்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஓரம் தரமாக போட்டுருக்காரு ஷேக் இப்போ வரைக்கும் காலில் செருப்பு கூட இல்லை எவ்வளோ வெயில் எப்படி தாங்குறாருன்னு தெரியல ஸோ அந்த சூட்டில் தான் சூட்டோட சூட்டாக போட்டுருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் கடைசி ஒரு பால் இருக்கு மேட்ச் பால் வெல் பிளேடு பெரிய ஷாட்டுக்கு போகலை டீசெண்டாக கீழே ஆடி இருக்கிறாங்க ரெண்டு ஓவரில் ஸோ ஓரம் தான் பிடிக்காது சூப்பராக போட்டிருக்காரு லவ்லி ஓவர்னே சொல்லலாம் மேட்ச் ஓவரை ஸோ இந்த மேட்சை நிம்மேலி வின் பண்ணுறாங்கன்னா அதில் பாதிக்கு பாதி கான்ட்ரிபியூஷன் யார் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஷேக்கும் சதீஷும் தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஒரு தரமான ஓவரை போட்டு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஸோ லாஸ்ட்டாக ஒரு நியூ போலர் தான் யூஸ் பண்ணணும் அதுதான் இப்போ நெம்மேலி டீமுக்கு ஒரு பெரிய தலைவலி என்னை கேட்டிங்கன்னா அரவிந்த் இருக்காரு அவர் வந்து ஒரு மேட்ச் போலிங்லேயே திருப்பி நம்ம பார்த்துருக்கோம் நம்ம சேனலில் அவருக்கு இங்கே ஓவர் கொடுக்கல அதே மாதிரி இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மகேஷ் அவர் இருக்கார் அவரும் நிறையா மேட்சில் எக்கனாமிக்கலாக போலிங் போட்டு பார்த்துருக்கோம் அவருக்கும் இங்கே ஓவர் கொடுக்கல நியூ போலர் இங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க கிருஷ்ணா அவர் வந்துருக்கார் லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் ஓவர் போடுறதுக்கு ஆறுக்கு எட்டு ஆடணும் ஃபஸ்ட் ஒன் சைக்கிள் சங்கர் வெல் பிளேட் தள்ளி இருக்காரு கீழே நானும் சொல்ல வந்த கடைசி ஓரம் மெயின் விட்டாங்க அதுல ஒரு ஆறுக்கு ஆறு ஆடி இருந்தாலும் இப்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் மேட்ச் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னேன் இந்த இன்னிங் ஸ்டார்டிங்ல செகண்ட் ஒன் டாட் பால் ஸோ இந்த ஓவரை டாட் பாலா போட்டுட்டு இருக்காரு இங்க செகண்ட் பால் ஸோ ஆறு கெட்டுன்றது இப்போ நாளைக்கு ஏழு ஆயிருக்கு நிலைமையில <laughs> நியூ பேட்ஸ்மேனாக உள்ளே வந்திருக்காரு தினேஷ் போன பால் ரெண்டு ரன்ல ஒரு ரன் அவுட்டு ஸோ ஆறு ரன் தேவை மூணுக்கு ஆறு ஃபோர்த் ஒன் திருகி விட்டுருக்காரு பால ஒரு மாதிரி டாட் பால் இது ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன் பிளேயிங் செகண்ட் இந்த மேட்சை யாரும் வின் பண்ணவே இல்லை இன்னைக்கு டேல இது அஞ்சாவது மேட்ச் பிளேயிங் ஃபர்ஸ்டாக வின் பண்ணியிருக்காங்க நிம்மேலையும் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டை பிளேயிங் ஃபர்ஸ்ட்ல தான் வின் பண்ணாங்க ஸோ அஞ்சு ஓவருக்கு இருபத்தி ஏழு தான் தேவைன்ற நிலைமையில இருந்து இங்கே மேட்சை திருப்பி இருக்காங்க இப்போ ரெண்டுக்கு ஆறு கண்டிப்பாக ஒரு பால் வெளியடிக்கணும் பேட்ல பட்டிருக்கு சான்ஸ் ஃபார் டூ சான்ஸ் ஃபார் ரன் அவுட் அங்கே ஒரு மிஸ் ஃபீல்டிங் இங்கே ரெண்டு ரன் ஓடி எடுப்பாங்க நினைக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்டாக ரன் ஓடலை இங்கே ரெண்டு அவுட் கொடுத்துருக்காரு அம்பேரிங்க ஒரு பாலுக்கு அஞ்சு ரன் தேவை நியூ பேட்ஸ்மேன் ஸ்ட்ரைக்கில் இருப்பாரு நியூ பேட்ஸ்மேன் சூர்யா விழா ஒன்றுக்கு அஞ்சு ஆடணும் கடைசி பால தவறான பந்தா போட்டிருக்காரு தூக்கி போட்டிருக்கலாம் கஷ்டம் தான் தைரியமா தூக்கி போட்டிருக்கலாம் ரொம்ப உடச்சு போட்டுனால கையிலிருக்காங்க <laughs> ஸோ ஆறு பந்து இரண்டு அணிக்கும் வழங்கப்படுது சமமாக ஃபஸ்ட் பாலிங் ஆறு வந்து வீட்டில் இருந்து பின்னாடி புனிஞ்சிட்டு போயிருக்கு ஸோ அந்த பக்கமான ஸ்டாப் பண்ணவே முடியாது ஃபஸ்ட்டு பாலே இங்கே பவுண்ட்ரி பேட்டு தான் பேட்டில் ஸ்லிப் ஆகிருக்கு உடம்பு லைனில் ஸ்டம்ப் ஸ்டம்ப் லைனில் போட்டார் அந்த பாலை அரவுண்ட் வீட்டில் இருந்து ஆஃப் லைன்லேயே போட்டுக்கிட்டு இருந்தார் முதல் பாலாக உடம்பு லைனில் போட்டு அந்த பால் பவுண்ட்ரி ஆயிருக்கு மேபி ஒரு சூப்பர் ஒரு ப்ரெஷர் ஆகிருக்கலாம் ப்ரெஷர் நல்லாவே தெரியுது அந்த பவுலர் கிட்ட இருந்து அவரோட ரெண்டு ஓவர் ஸ்பெல்லிங் சூப்பராக போட்டு முடிச்ச பவுலர் இங்க மொத பால் அஞ்சு ரன் கொடுத்துருக்காரு செகண்ட் ஒன் 
சரியா பாடல ஒரு லோட்டாசா வாங்கி அடிச்சிருக்காரு ஐயோ பிச்சுட்டு போயிருக்காங்க சரியா கெஸ் பண்ணா முதலாக நினைக்கிறேன் ஷேக்கிங்க முத ரெண்டு பால்ல ஒன்பது ரன் வந்திருக்கீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னைக்கு டே பியூரா காட்டு மன்னார் கோயிலோடதுன்னு நினைக்கிறேன் முத ரெண்டு பால்ல ஒன்பது ரன் வந்திருக்கு தேர்ட் ஒன் ஆ உடம்பு லைன்ல போடப்பட்ட ஒரு ஃபுல் டாஸ் பால் மிஸ் பண்ணிருக்காரிங்க லெக் பைல ஒரு ரன் வருது ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் வசந்த் ஸ்ட்ரைக்ல வந்திருக்காரு இப்போ கடைசி மூணு பந்த ஆட சிங்கிள் கரெக்டாக சொன்னாங்க கமிட்டியில் அந்த கடைசி ஒரு பாலை நல்ல பாலாக போட்டிருந்தா இந்நேரம் மேட்சை வின் பண்ணி வெளியே போயிருப்பாங்க அதை உடச்சி போட்டனால பவுண்ட்ரி அடிச்சு சூப்பர் ஓவரில் இங்கே கடைசி ரெண்டு பால் இருக்குது சரியா பாடல முதல் டேட் பால் போடுறாரு இந்த ஓவரில் லாஸ்ட் ஒன் தெரி <laughs> 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 ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் சா விக்கி அண்ட் ராஜ்கமல் உள்ள வந்துட்டாங்க ஆறு பால் இருக்கு பன்னெண்டு ரன் தேவை காட்டு மன்னார் கோவில் டீமுக்காக சங்கரை சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பவர் சாரி இந்த சூப்பர் ஓவர் போடுறதுக்கு அவங்க டீமில் எல்லாருமே இம்ப்ரெசிவாக போட்டாங்க இருந்தாலும் சங்கரை சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ விக்கி மட்டும்தான் அவங்களுடைய இன்னிங்ஸில் ஒரே ஒரு ஆறு அடித்த பேட்ஸ்மேன் அவர் இங்கே ஸ்ட்ரைக்கில் இருக்கார் பார்க்கலாம் சங்கர் அவர் ரெண்டு ஓவர் சூப்பராக போட்டு முடித்தார் ஆறுக்கு பன்னெண்டு அவங்களுக்கு தேவையில்லாம் ஒரே ஒரு பெரிய ஷாட்டு ஸோ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் ஐயோ ஒரு ஓவர் பிச்சு மாதிரி தாங்க போட்டார் இருந்தாலும் டாட் பால் ஆயிருக்கு ஸ்லோயராக ஃப்ளைட் பண்ணி போட்டிருக்காரு டாட் பால் செகண்ட் ஒன் சரியா பாடல செம்ம ஹைட்டு போயிருக்கு சான்ஸ் ஃபார் கேட்ச் ஐயோ விக்கெட் விக்கி தன்னோட விக்கெட் லூஸ் பண்ணி வெளியே போறாரு வேற ஆப்ஷனே இல்லை அவருக்கு ஸோ தன்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் சுற்றி பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சுற்றி பார்த்து ரெண்டாவது விக்கெட் ரெண்டாவது பாலே தன்னோட விக்கெட் லூஸ் பண்ணுறாரு நாலு பால் இருக்கு பன்னெண்டு ரன் தேவை நியூ பேட்ஸ்மேனாக மகேஷ் வந்திருக்காரு உள்ள மகேஷ் ஒரு சென்சிபிள் பேட்ஸ்மேன் ஸோ எனக்கு தோணுச்சு மகேஷை கொஞ்சம் முன்னாடி இறக்கிருக்கலாமோ அப்படின்னு பர்சனலாக ஸோ பரவாயில்ல இருந்தாலும் அவங்க ஜெயிக்க வேண்டிய மேட்சை தான் விட்டு திருப்பி இங்கே எழுத்து வந்திருக்காங்க நான் நினைக்கிறேன் பர்சனலி ஸோ நாலு பால் இருக்குது பன்னெண்டு ரன் தேவை தேர்ட் ஒன் மிஸ் பண்ணியிருக்காரு இங்கே மொத மூணு பாலில் எந்த ரன் மரில் ஒரு விக்கெட் பிடிச்சி கொடுத்துருக்காரு சங்கர் ஸோ இதுதான் கடைசி விக்கெட் இந்த விக்கெட்டு போனாலும் காட்டு மன்னார்கள் வின் பண்ணிடுவாங்க அடிக்கல நாலும் வின் பண்ணிடுவாங்க ஸோ ப்ரெஷராலாம் இங்கே நெம்மேலி பேட்ஸ்மேன் ஸோ மூணுக்கு பன்னெண்டு இந்த பாலை கண்டிப்பாக அடிக்கணும் பட்டிருக்கு பின்னாடி போயிருக்கு குட் ஸ்டாப் ஸோ சிங்கிள் ஓடி இருக்கிறாங்க ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் உள்ளே வந்தால் ராஜ்கமல் இருக்கார் இப்போது ஸ்ட்ரைக்கில் ரெண்டு பால் இருக்குது ரெண்டு பாலையுமே அடிக்கணும் பெரிய ஷாட் ஆடக்கூடிய பேட்ஸ்மேன் ராஜ்கமல் லெக் ஸ்டம்பில் பியூராக ஸ்ட்ராங் அவர் ஆனால் அவங்க லெக் ஸ்டம்பில் அடிக்கிற மாதிரி பாலே போடல ஃபஸ்ட்டு நாலு பாலுமே கண்டிப்பாக ஆஃப் சைடில் தான் போட போகிறாங்க அது ஏக்கராகவோ ஸ்லோயராகவோ கட்டராகவோ தான் போட போகிறாங்க இந்த பால் முக்கியமான பால் இந்த பாலே தெரிஞ்சிடும் யார் வின் பண்ண போகிறாங்கன்னு லாஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த மேட்ச் சரி லாஸ்ட் டூ அது பெரிய இந்த பாலை குத்தி போட்டிருக்காரு அந்த பாலை அடிச்சிருக்காரு வெளியே தூக்கி ராஜ்கமல் பெரிய ஷாட் அடிக்கூடிய இந்த பால் ரிசல்ட் ஆயிருக்கும் சொல்லிட்டு இந்த பாலை விட்டுருந்தாங்க கண்டிப்பா அந்த டைம் பண்ணிருப்பாங்க இந்த பாலை அடிச்சுட்டனால இன்னும் ஒரு பால் இருக்கு வெற்றி தொல்லி தீர்மானிக்க கமிட்டிலிருந்து விசில் பண்றாங்க கேக்குதா தெரியல சோ இன்னும் ஒரு பால் இருக்கு அஞ்சு ரன் தேவை கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அந்த டீம் இந்த மாதிரி பார்த்தோம் ஒரு பாலுக்கு அஞ்சு ரன் தேவைன்ற நிலைமையில போர் அடிச்சு இந்த மேட்ச் டிரா ஆகி சூப்பர் ஒரு வந்துச்சு இப்போ இந்த டீம் அதே நிலைமையில இருக்காங்க சோ அதே மாதிரி பவுண்டரி அடிச்சு ராஜ்கமல் மேட்ச் டிரா ஆகி சூப்பர் ஓவர் அகைன் எடுத்துட்டு போவாரான்னு பார்க்கலாம் இந்த சூப்பர் ஓவர் டிராவல முடிஞ்சா அகைன் சூப்பர் ஓவர் விக்கெட் வித்தியாசம் பார்க்கப்படாது எதுவுமே பார்க்கப்படாது இன்டர்நேஷனல் ரூல்ஸ் வில் பி ஃபாலோடு ஸோ கண்டிப்பாக இந்த பால் உடச்சி போட மாட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் உள்ள வர்ற பாலுக்கு ரெடியாக இருக்கலாம் எனக்கு தோணுது ஷாட் குட் ஷாட் பெரிய ஷாட் அது வெளியே போயிருச்சு மேட்சை வின் பண்ணிட்டாங்க இங்கே 
அவங்க டீம்ல இருந்தெல்லாம் உள்ள ஓடி வந்துட்டாங்க ஓய்யோ ராஜ்கமல் ராஜ்கமல் ரிமெம்பர் தி நேம் ராஜ்கமல் வேற மாதிரி வேற மாதிரி ஓய்யோ சீரியான மேட்ச் ஓப்பா ரெண்டு பாலுக்கு ரெண்டு சிக்ஸ் தேவை அடிச்சா நான் சொன்னேன் முன்னாடியே இன்னைக்கு டே யாரோடதுன்னு தெரியல மேபி காட்டுமனா இருக்கு இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஆனா இன்னைக்கு டே எங்களோட ப்ரூஃப் பண்ணிருக்காங்க நெம்மேலி அதுக்கு காரணம் ராஜ்கமல் வேற மாதிரி வேற மாதிரி தரமான ஒரு மேட்சிங்க வெடிலாம் போடுறாங்க வாழ்த்துக்கள்